Дамы и господа, сегодня мы с вами говорим о достаточно интересной полочной акустике, потому что ничего не запрещает использовать ее рядом с компьютером. Габариты здесь не маленькие, но если сравнивать с листом бумаги формата А4, колонки лишь на 5 см выше этого листа, а по остальным габаритам очень даже похоже. Кроме того, за высокие частоты здесь отвечает ленточный излучатель, а за средний и низкие 6,5-дюймовый вуфер, сделанный из алюминия-магниевого сплава. Итак, говорим про Heavy Swan D300. И не путайте со Sven. Swan – это не Sven. Изначально бренд позиционируется как американский, но собирается все в Китае. И судя по китайским магазинам, а также китайским социальным сетям, там эта акустика пользуется спросом. Да и модельный ряд того, что они выпускают, впечатляет. Итак, технические характеристики. Две полосы от 38 до 20 кГц, что мы, конечно же, проверим и обсудим. Поддержка Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD, оптический вход, RCA, а также XLR. То есть можно подключить и к компу напрямую к материнской плате, если там есть оптический выход, а он есть почти всегда, и к звуковой карте, и, например, к внешнему ЦАП. Колонки способны выдавать 150 Вт на каждую. Внутри есть DSP и кроссовер, настроенный на 3 кГц. Есть возможность регулировки высоких и низких частот в пределах 3 дБ. Это нужно, например, для того, чтобы подстроить под комнату. Соотношение сигнала-шум здесь 102 дБ. Вес каждой колонки 8 кг. А это уже о чем-то говорит. Есть пульт управления. А корпус выполнен из массивного ДСП и покрыт виниловой пленкой. Эти колонки я тестировал на протяжении более полугода. Да, они стояли вместо моих AirPulse A300 Pro. И здесь достаточно интересная история. Изначально, когда мы их послушали, было отмечено, что колонки детальные, с отличными скоростными характеристиками, с нейтральной подачей. И в целом это очень хороший хай-фай уровень. Но нам очень не хватило баса. Катастрофически не хватило баса. Дим, послушали Сван uh, Т-300 за 72 тысячи рублей, ну, по нынешнему, в рознице, в рознице. В рознице курсу в России и все такое. Сравнили с AirPulse A300 Pro, где-то 150. Твое ну, мнение? Сразу, по звуку. По мне так, это то есть полное отсутствие нижнего баса. Это вот, который меньше 50, который вот он басом должен быть. Когда ты смотришь, они вот такие активные получатся. Ну, глубокого баса. Глубокого как. баса, да. Его нет. Мы сначала включили, я думал, ладно, надо, наверное, прогреть или еще что-то. Ну, ну, слушали, ну, нормально, все равно, как бы проверяли, но. Не, ну может и надо прогреть это самое. Ну, ну надо прогревать долго. Долго надо. Долго. Прогревать. Там вот на басе а, разница. Да, я покажу. Да, разница. Ну, сколько там? Она минимальная разница на басе, но э, звук, то есть. Как бы дорогие не были, например, аэропульсы, 150 тысяч, это очень дорого для пола, это вообще дорого. Это, ну, это в принципе, они такие, наверное, не нужны нереально. Включаем хорошую громкость, аэропульс, все, динамик гуляет, а этот стоит, то есть мы ему даем, да. он баса не выдает, но он стоит. Вот поэтому, может, резина, она там, ну, разработать, разработать. но опять же, я не, я не хочу это гарантировать, потому что, ну, 70 тысяч даже вот сейчас это хорошие деньги и из коробки достать и расстроиться и потом если это не улучшится я не знаю слушай но вот смотри здесь претензия вот какая если AirPulse пишут у себя по характеристикам прямо на сайте что играет от 40 герц до 40 килогерц эти пишут что они играют от 38 то есть еще ниже чем AirPulse и до 20 ну ладно бог с ними с 40 и 20 а вот все никто да, не это слушает ерунда, это, но... Но фишка в том, что если AirPulse они вполне реально играют эти 40 Гц, которые заявлены, то эти, мы это и по графикам вот сейчас смотрели, и вы, наверное, в ролике это более подробно увидите. Да, обратите внимание, минимальный зазор на графике, да. но кардинальное качество звука баса. Просто кардинальное. Это прям, ну, отчет, Количество. Ну, что, что слух слышит, и он не воспринимает это, что ему, ему не хватает баса вообще. Он играет, на мой взгляд, весьма качественно этот бас. 
вот именно по проработке, но глубины не хватает катастрофически. Ну, по сравнению с Аркусом. С Аркусом, да, да, да. да. Не, но с другой стороны, все равно, когда мы первый раз включили, я чувствую, что не хватает. Ну, не хватает. Не хватает. Не хватает. Не, хватает. не так. Опять же, а если кто-то слушает джаз, фольк, там, что еще, блюз, басы не нужны? Наверное, не нужен. Идеальные средние, идеальные высокие, не просто идеальные. Да. Чистейшие вообще. Ну, тут, тут вообще, ну, как бы, мы их и не обсуждаем, но они идеальные. Да, по средним да. частотам мы пришли к выводу, что у аркусов они лучше. Вот. По высоким, тут у нас с Димой разделились мнения, я считаю все-таки, что у аэропульсов они более деликатные, а здесь более стеклянные, более... Нюансы, такие... нюансы, ну, и там, да. и там хорошо. И там, и там очень хорошо, но в разнице в нюансах. Вот. Короче, весь смысл в том, что если вы слушаете музыку, в которых низкие частоты, они же басы не преобладают и не являются главными, как, допустим, в какой-то электронной музыке, там, дабстепе, там, еще чем-то таком, рэпе, там, не знаю то эти колонки можно брать. Но если вы слушаете электронную музыку, в которой вам много баса нужно глубокого, вы там вот сабвуфер все хотите, еще что-то, эти колонки брать смысла никакого нет. Ну вот я-то вижу так. Просто я говорю, когда достал, сразу чувствуется прям добротно, хорошая, качественная вещь. Плюс, когда посмотрел, что и динамик, он своеобразной конструкции, как у факалов, и цвет, и сплав алюминий-магниевый. То есть, ну, то есть я уже, я уже как сказать, я уже знал, что будет хороший звук. Меня Дима, Дима удивил тем, что он полез уже, посмотрел, сколько они стоят на Алиэкспрессе. Да, а, ну, сколько там тоже... стоит доставка их. Не-не, просто Миша посмотрел на Алиэкспрессе, вот там 46 тысяч, я думаю, а у нас 70. Думаю, ну конечно выгоднее заказать. Сам полез посмотреть и доставка еще 18 тысяч, поэтому вот они, 70 тысяч, это реальная цена этих колонок. Вот. Мы видим, что эти колонки, скорее всего, я это вижу так, что они не для электроники. Но если вы, вот, вам глубокий бас не нужен, я уже третий раз, наверное, повторяюсь, их можно брать вообще спокойно. Они идеально играют и средний, идеально играют высокий и идеально играют неглубокий бас. Согласен со мной? Согласен, согласен. Ну вот, собственно, и выводы. И, естественно, я начал этому искать причину, потому что это не соответствовало ни техническим характеристикам заявленной документации, ни, в принципе, уровню такой акустики. Ну, то есть, разумно было предполагать, что что-то не так. И здесь я наткнулся на ролик Z-Reviews. Это довольно известный западный блогер в сфере аудио. И, просматривая его обзор, я заметил, что он отметил немаловажный факт. Этим колонкам нужен серьезный прогрев, и тогда бас появится. Мальчики и девочки, я взволнован, потому что в этом и заключается суть. Я пользуюсь ими уже несколько недель, между прочим, чертовски много недель. И по мере того, как я их использую, басы развиваются, они становятся лучше, и я просто продолжаю удивляться им. Так что давай посмотрим, как они звучат в подвале. Ну то есть изначальный недостаток баса отметил не только я. Ну собственно у меня на это было время и поэтому я установил колонки как свои основные. И естественно на протяжении всего вот этого полугода все мои ролики монтировались, музыка отслушивалась и так далее именно на этих колонках. Так что прогресса они должны были сполна. И когда в очередной раз мы решили их проверить, мы снова столкнулись с тем, что не хватало баса. И уже в процессе этого тестирования пришла в голову мысль, что может быть этим колонкам недостаточно расстояния, которое мы оставляем сзади. Ибо фазик выведен именно назад. Расстояние, кстати, было не такое уж и маленькое, порядка 20-30 см. Для настольной акустики, которая позиционируется как в том числе и мультимедийная, этого должно быть достаточно. Ну и в конце концов, этого было достаточно моим аэрпульсом. Но это не тот случай. Стоило колоночки отодвинуть примерно на полметра от стены, и бас наконец появился. А вот теперь давайте послушаем эти колонки, сравним их с A300 Pro, который, к слову, в два с половиной раза дороже. И, конечно, более подробно поговорим о звуке.
guitar on the MTV That ain't working Play the guitar on the MTV That ain't working Play the guitar on the MTV That ain't working Et si tu n'existais pas J'essaierai d'un Et si tu n'existais pas J'essaierai d'un Et si tu n'existais pas амплитудно-частотную характеристику. Белая линия – это идеальный сигнал 20 Гц до 20 кГц. Зеленая линия – это D300. И синяя линия – это A300 Pro. Ну и первое, что мы видим, это то, что эти АЧХ практически полностью совпадают. И та, и та АЧХ буквально линейная. Есть, конечно, резонансы, причем они повторяются. Вот, например, вот, вот. Ну и здесь, может быть, чуть-чуть. Это у нас играет комната. В остальном же это, можно сказать, полочка. И там, и там. У AirPulse A300 Pro чуть-чуть дальше басы заходят. Но вот здесь у нас получается 42 Гц на AirPulse A300 Pro. А здесь у нас получается ну, 46 Гц у D300. Это небольшая разница. Но думаю, что вы слышали, все-таки на слух она и есть. В принципе, все это показатели очень крутой акустики. И в одном и в другом примере такая линейность нетипична. И такую линейность не показывают даже многие куда более именитые бренды, чем рассматриваемые сегодня. На высоких частотах тоже разница совсем небольшая. А 300 Pro более линейная, но учитывая, что здесь у нас разница буквально получается ну, в 1-2 дБ, а человек слышит разницу ну, порядка 2-3 дБ, можно сказать, что ее нет. Короче говоря, чеха прекрасна и у D300, и у A300 Pro. Но именно на слух у A300 Pro басов больше. Именно в глубину больше, а не по громкости. Тем не менее, D300 очень хорошо отреагировала, когда мы переставили колонку подальше от стены. При этом на графиках этой разницы можно сказать, что нет. С объективными данными закончили и теперь мое субъективное мнение. Ну и давайте сразу продолжим, собственно, с басов. Если установить эти колонки правильно, то есть как хай-фай акустику на стоечке, и сзади у нас будет место, баса здесь достаточно. Причем бас здесь фактурный, мощный, быстрый, все как в очень взрослых системах. Причем этот объем ощущается как в ширину, так и в глубину, прекрасно читается через сцену. И сцену колонки строят тоже очень корректно. То есть по уровню это самая настоящая Серьезная хай-фай акустика. Если устанавливать эти колонки на рабочий стол, и у вас будет мало места за колонками, в 
принципе, все описанное сохраняется, но баса уже будет не так много. Он становится более сухим, но при этом не теряет своих динамических характеристик. Сам по себе вот этот 6,5-дюймовый излучатель хорош, но колонки очень требовательны к месту размещения. И это обязательно нужно учитывать. Средние частоты в данных колонках, на мой взгляд, удались на славу. Здесь не к чему придраться, они передаются очень естественно, тембрально наполнено и опять же прекрасно передают сцену. Женский вокал, если это необходимо, будет мягким, нежным, если необходимо пронзительным и звонким. Мужской вокал обладает теплотой, бархатистостью. Колонки спокойно передают и гроулинг, и совершенно спокойно справляются с каким-то академическим красивым вокалом. Ну и наконец высокие частоты, которые должны удивить, ибо здесь все-таки лента. Причем размещенная в рупоре и обещающая реально хай-файное звучание. Собственно здесь ничего не удивило. Это действительно звучание качественной ленты. Рупор позволяет грамотно распределить звуковые волны, за счет чего лента звучит не узконаправленно. Но тем не менее, если вы будете выставлять их в ближнем поле, их все-таки лучше развернуть к слушателю. Опять же, здесь ничего нового. И это хорошо, потому что ты получаешь ровно то, что ожидаешь. Конечно, если у вас был опыт прослушивания подобных колонок, я сейчас про уровень колонок в целом, и колонок с ленточным твиттером. Я такие колонки использую уже давно, и мои ожидания оправдались. Это не какая-то дешевая непонятная лента. Здесь над излучателем поработали, и он, в свою очередь, отдает все, что есть. Ну то есть и микродинамика есть, и потрясающая детализация, и богатство тембров, и все, что вы ожидаете от хорошей ленты. Кроме того, это активные колонки, соответственно, здесь встроенный усилитель. Причем усилитель достаточно мощный, и его вполне хватает для раскачки того наполнения, которое, собственно, используют в этих колонках. Я немало протестировал хороших колонок, в которых был установлен плохой усилитель. И его явно не хватало для того, чтобы выдать весь потенциал. Это не тот случай. И усилитель, и ДСП здесь отличного уровня. И они вполне соответствуют самому классу акустики. Активные колонки это удобно, вам не нужно ничего дополнительно докупать. Активные колонки уже давным-давно производят... Самые лучшие производители колонок для студий мониторинга, сведения и прочих звуковых студий. Это не что-то новое, и то, что здесь установлен усилитель класса D, вас совершенно не должно пугать. Этим уже давно пользуются профессионалы. Кроме того, это позволяет использовать без всяких дополнительных трат весь потенциал встроенного DSP, а именно регулировать тембры. Хотите побольше басов – не проблема. Хотите высокие прибрать – тоже не проблема. Хотите поиграться с настройкой – полочная эта акустика будет или установленная на столе – без проблем. А хотите все это отключить и запитаться от внешнего ЦАПа – вы тоже можете это сделать, подключившись с помощью RCA или XLR. Но все это лирика. Самое главное – как колонки звучат. И на мой взгляд звучат они отменно. Да, они не дотягивают до A300 Pro, потому что A300 Pro это уже все-таки даже не хай-фай, а наверное даже хай-энд акустика по их общему уровню. Но не нужно забывать сколько стоит A300 Pro и сколько стоят эти Swan D300. При этом если сравнивать с одноклассниками по цене, Swan смотрится очень выгодно. А одноклассников-то на самом деле не так уж и много. И многие, которые у меня побывали, в том числе от Адам, от Факал, от Клипшей, на мой взгляд, проиграют вот этим вот американо-китайцам. По сути, в этой акустике есть два минуса. Про первые мы уже говорили много. Это их крайняя чувствительность к месту установки. А второй минус – это то, что у них нет подключения по USB. То есть просто подключить к ноутбуку их уже не получится. Придется использовать какую-то маломальскую звуковую карту. В остальном же я считаю, что Swan D300 это акустика, которая определенно стоит вашего внимания. И естественно, как и с любой акустикой, тем более не дешевой, ее предварительно перед покупкой, конечно, желательно послушать. 
Но тем не менее, если у вас нет такой возможности, если вы доверяете блогеру, который до этого вас не подводил, обязательно обратите внимание на Swan D300, потому что колонки получились однозначно очень стоящие, но со своими особенностями, которые тоже стоит учитывать. Большое спасибо, что смотрели этот обзор. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если вы здесь впервые. Огромное спасибо спонсорам канала. Благодаря вам выходят честные, объективные и хочется верить интересные обзоры. Всем пока. И да, самое главное-то я забыл сказать. На протяжении всего этого полугода, что я тестировал эти колонки, я не страдал от отсутствия своих AirPulse A300 Pro. Поставив их обратно, я, конечно, отметил, что они звучат лучше. Но это была даже близко не разница в 2,5-3 раза. И звучанием Swan D300 я остался полностью доволен.